தமிழகத்தில் பஸ் போக்குவரத்தை மீண்டும் துவங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது ஒரு பஸ்ஸில் இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என்பன போன்ற பல விதிமுறைகளை போக்குவரத்துக் கழகங்கள் வகுத்துள்ளன இது மற்ற மாவட்டங்களுக்கு ஓகே சென்னைக்கு ஒத்துவருமா ஊரடங்குக்கு பிறகு சென்னையில் பஸ் போக்குவரத்து எப்படி இருக்க வேண்டும் என சில யோசனைகளை கூறுகிறார் போக்குவரத்து நிபுணர் ஸ்ரேயா கடப்பள்ளி சென்னையில் தினமும் முப்பத்து மூன்று லட்சம் பேர் பஸ்களில் பயணம் செய்கின்றனர் எம்டிசியிடம் இருப்பது மூவாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பஸ்கள் தான் இது போதாது பஸ்ஸுக்கு இருபத்தி ஐந்து பேர் தான் பயணிக்க வேண்டும் என்றால் இன்னும் மூவாயிரத்து அறுநூறு பஸ்கள் வேண்டும் அரசு தாமதம் செய்யாமல் தனியார் பஸ்களை வாடகைக்கு எடுத்து சென்னையில் இயக்க முன்வர வேண்டும் இதன் மூலம் மட்டுமே சென்னை வாசிகளுக்கு நல்ல முறையில் பஸ் சேவையை வழங்க முடியும் கூடுதல் பஸ்களை இயக்கினால் மட்டும் போதாது இடைவெளியை பேணுதல் மாஸ்க் அணிதல் போன்ற விதிகளை கண்டிப்புடன் அமல்படுத்தி பயணிகளின் பாதுகாப்பை அரசு உறுதி செய்தால் மட்டுமே அவர்களது நன்மதிப்பை எம்டிசி தக்க வைக்க முடியும் பஸ்களையும் தொடர்ந்து இயக்க முடியும் பஸ் பாஸ் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டுக்கு மாற போக்குவரத்து கழகங்கள் முடிவு செய்திருப்பது நல்ல விஷயம் பஸ் பாஸ்கள் எல்லா இடங்களிலும் விற்கப்பட வேண்டும் சீனாவில் ஊரடங்குக்கு பின் எண்பது சதவீத பஸ் பயணிகள் பழையபடி பஸ்களில் பயணிக்க துவங்கியுள்ளனர் போக்குவரத்து கழகங்கள் சரியாக திட்டமிட்டால் இந்திய நகரங்களிலும் அது சாத்தியமாகும் அதேபோல ஆட்டோ கால் டாக்ஸி வேன் போக்குவரத்து சேவைகளையும் முறைப்படுத்தினால் சென்னை மதுரை கோவை போன்ற நகரங்களில் கொரோனாவால் எழுந்துள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ள முடியும் ஊரடங்குக்கு பின் சைக்கிள் பயணத்தையும் சென்னை போன்ற நகரங்களில் அரசு ஊக்குவிக்க வேண்டும் அதற்கு தோதாக சாலைகளில் தனி லேன்களை அமைக்கலாம் ஊரடங்குக்கு பின் உலகின் பல நாடுகளில் சைக்கிளை பயன்படுத்த துவங்கியுள்ளனர் அதை நாமும் பின்பற்றுவது நல்லது என்று ஸ்ரேயா கடப்பள்ளி கூறினாா்